Olá, bem-vindos ao meu unboxing do LG Nexus 5, um telefone muito antecipado, principalmente aqui na América do Norte, eu já agora tenho acesso a este telefone porque tenho a sorte neste sentido de viver na América do Norte, mais especificamente no Canadá, e ter acesso, a, ter tido acesso a este telefone, a, se calhar mais cedo que aí na Europa, a, estou a dizer que aí na Europa porque é logo para mim, eu estou a fazer este vídeo mais concretamente a pensar em Portugal, uh, procurei alguns unboxings disto em português e não encontrei nem sequer brasileiro. Um, uh, tipicamente as pessoas estão interessadas nestas coisas assim, nestes gadgets, uh, dominam bem o inglês e veem vídeos em inglês e tal. De certeza que há aí uma ou duas pessoas que não dominam tão bem o inglês e então uh, decidi uh, fazer este vídeo. Uh, já tive esta sorte de ter acesso a este telefone relativamente cedo. A telefone foi lançada há duas semanas, se não me engano, e uma semana, duas semanas, eu não me lembro. E eu tive a sorte da, da primeira vaga, consegui comprar um telefone destes. Um, e pronto, basicamente vai ser só um unboxing, um, abrir a caixa e ver o que é que lá vem dentro, um, uh, ter uma primeira vista do telefone em si, do hardware em si. Uh, não vou fazer comentários uh, em termos de do software do sistema operativo porque sou um pouco ignorante acerca de, uh, do Android, uh, aliás isto é o meu primeiro telefone Android, já usei iOS, já usei Windows Phone, neste momento sou um utilizador Blackberry já quase há um ano desde que eles lançaram um novo sistema operativo e gosto muito e provavelmente vou manter-me, uh, mas eu precisava de um telefone desbloqueado e, 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 e pelo preço uh, não há nada melhor que isto, isso aí posso garantir já porque este telefone custa 350 dólares desbloqueado, mais impostos e mais portes fica em 400 e poucos dólares, 400 dólares, 410 dólares, um, a metade do preço de um, um iPhone praticamente, a metade do preço de um, Galaxy, de um Samsung Galaxy S4, com as mesmas características físicas uh, de hardware, características físicas de processador, Snapdragon 800, 2 GB de memória, 6 GB de RAM, LTI, 4G, um, a câmara pelos vistos, pelo que ouvi dizer, ah, se calhar é, é o único handicap em relação, é em relação ao, se calhar não, de certeza em relação ao iPhone e ao, ao S, em princípio em relação ao S4, penso que o, o Samsung S4 também tem uma câmara relativamente melhor que esta. Acho que é a única coisa que realmente se destaca dos outros telefones que competem com este, mas a um nível de preço completamente diferente, quer dizer, quase que é um, injusto fazer uma comparação uh, dada a discrepância de preço de, um, de uns telefones para os outros. Uh, pelo valor, pelo dinheiro que se paga, pelo aquilo que se compra, em termos de preço e qualidade, não há, não há dúvida. Uh, o Nexus uh, 5 é, 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 é por onde se deve ir. <coughs> Uh, e pronto, vamos a isso, vamos abrir o, o, a caixa, uh, só de referir que isto é a segunda vez que eu abri a caixa, porque a primeira vez um, abri na embalagem que vinha da, da transportadora e comecei a conversar e a falar acerca do, do telefone, etc, e quando, eu, quando fui rever o vídeo, reparei que o, o autoclante que vem na caixa da transportadora tem a minha morada, nome, telefone, essas coisas todas, saudava mesmo à conta bancária, uh, o cartão crédito e o PIN, essas coisas todas, um, então decidi, como não sou grande especialista a editar vídeo, uh, decidi gravar novamente o vídeo. Por isso, esta caixa já foi aberta uma vez, só para não haver dúvidas. Um, e pronto, embalagem. Sou sublinha, sou bem fiquista, uh, mas gosto do sol. <risos> sou um pormenor. Um, há duas versões da estofona a preta e branca, esta é a preta. Um, em relação à embalagem, há diferença. A preta traz esta imagem, a branca traz esta imagem e uma imagem de perfil onde se consegue uh, reparar que uh, a capa de trazer é branca. Uh, também aqui uh, o escutador sim é, é branco, na versão branca, tem este destaque. Um, tirando isso, tudo mesmo. Fabricado pela LVG. Nexus 5. Aqui diz mais, muda tudo, blá 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 blá, nada especial. 
Fabricado na Coreia, não é fabricado na China. Hum, curioso. Só não vou mostrar porque tem aqui e-mail e tal. E há acres, de certeza. Então, com barulhamentos potes. Cai cara no meu fone, no meu telefone. Várias formas. Brincadeiras à parte. Caixinha branca. Nada de. Aliás, há um destaque. Ah, desde o telefone à caixa, a tudo. Até o próprio sistema operativo. Um, linhas muito simples. Planas. Nada de muitos uh, detalhes, muitas coisas, é muito simples. Uh, se calhar, uh, talvez seja a razão como eu vou uh, optar por um telefone destes. Uh, uh, tudo muito simples, nada de grandes uh, brilhantes aqui à volta do software, das caixas, do hardware, essas coisas todas. Tudo. Gosto, gosto desta aproximação da Google uh, à simplicidade. Um, que é a caixinha branca aqui, não sei se consegue ver, já só o, o logotipo da Google, basicamente, simples como isso, e aqui está, o telefone, uh, Nexus 5, ainda que aplico, ainda nem sequer o liguei, estou um pouco, só, so, aqui está ele, ledzinho, muito leve, boa qualidade, construção, não é um iPhone, óbvio, uh, melhor que o Samsung S4, eu diria. já peguei num ou dois, uh, e penso que a qualidade de construção é bem melhor que o Samsung, bem melhor, uh, nada de flexibilidade, um bloco, de destacar que não, não tem bateria substituível, não se abre, uh, não se tem acesso, ou seja, eles não dão acesso ao interior do telefone, não é? para surgir a bateria, para surgir um cartão de memória, isso não existe nos telefones de Google. Pronto, isso é alguma coisa que é logo destacar, quem não gosta, não gosta, paciência. Um, portanto, eu ia dizer, coisa da construção muito boa, muito vazinho, muito suave, ao torque, macio, eles chamam-lhe um matte black finish, uh, muito suave, um, não é nada de impressões digitais, nada disso. Não, 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 não pega muitas impressões digitais. Um, portanto, isto não sei se temos aqui muita luz, mas botão de ligar e desligar, acesso ao cartão SIM, isto de um lado do fone, do outro lado, Pod Rocker, o botão do volume do som, só, não é nada, linhas muito simples, como sempre. Uh, no topo, o headphones uh, e um micro no. no no fundo, uh, o, um, a porta USB e o speaker. Um, à frente, porque o ecrã é de 5 polegadas, 1080p. Uh, a câmera frontal, penso que tem 2 megapixels, não tenho certeza. Penso que é enorme hoje em dia. 2 megapixels a volta disso. O earpiece, o escutador uh, e os sensores. Um, e atrás, uma câmera de 8 megapixels. Como já disse, acho que é o ponto fraco deste telefone. Um, flash, uh, Google, a Nexus, em grande, não sei se está para ver bem. Uh, e basicamente é isso. Não sei se quer vou ligar o telefone, tenho que configurar tudo. Não estou bem para isso agora, para fazer isso agora. Uh, e pronto, em termos de hardware, muito bom. Muito, 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 muito bom. Caixa, já que isto é um unboxing, não é? onde o telefone vinha inserido, basicamente é uma almofada, só cartão, por dentro, para evitar as pancadas da um, que é isto? Isto é a ferramentazinha de um, substituir o SIM card, aceder ao SIM card. Agora já fiz instruções, isto é dizer que se deve ligar o telefone e carregar a bateria por completo, ligar a uma, uma tomada de parede, uh, português, uh, português. Uh, inglês, uh, espanhol e francês, inglês e francês obrigatório no Canadá, garantia, também inglês, francês e espanhol, uh, carregador USB, Cabo USB, micro USB, se não me engano, mini, micro, confundo sempre. Ah, e tirando isso, não é nada, não caixa. 
Nasıl? Um, personalmente mais a dizer, uh, é o meu primeiro unboxing, provavelmente o único, não sei, não sou grande comprador destes gadgets, de sites, comprei este e sei que muitas pessoas estavam interessadas e, e sabendo eu que um, quer ser dos poucos portugueses que neste momento está a ter acesso a um, um aparelho destes, decidi fazer este videozinho. Uh, espero que gostem, deixem comentários, bons ou maus, mandem-me a fava, façam o que quiserem. Uh, se quiser fazer uma pergunta ou outra, façam, só deixem passar alguma coisa, tem alguma curiosidade. Pujam à vontade. E uh, é isso. Obrigado por verem o vídeo e até uma próxima.